Tanzania daima imekuwa mstari wa mbele katika ukombozi wa bara la Afrika. Wa Tanzania walianza kuingiwa na wasiwasi mwaka 1971. Wakati Idi Amin Dada wa Uganda alipochukua madaraka kwa nguvu na kuanza kuitawala nchi hiyo kijeshi. Mwanzoni Waganda pamoja na mataifa mengine walidanganyika wakawa na matumaini makubwa juu yake kutokana na ahadi zake nyingi kwamba yeye ataitawala Uganda Amin kudai kwamba eneo la Tanzania lililoko kaskazini mwa mto Kagera katika mkoa wa Ziwa Magharibi ni sehemu ya Uganda Mwaka huo huo alijaribu kutimiza madai yake na alishambulia sehemu hiyo ya Kagera lakini wa Tanzania walikuwa imara na akashindwa. Hii hapana silaha ya miso na hii mimi nafikiri ni mwanzo tu yuko silaha zaidi kutoka kwa ndege mpaka chini iko ambayo zaidi ya nguvu kushinda hizi hii mimi nataka kusema kwenu Waganda pia walianza kuingiwa na wasiwasi kutokana na utawala huo wa mabavu kwa sababu Idi Amin alianza kuwaua ovyo wale wote ambao aliwatilia shaka. Mauaji ya kinyama yakawa kitu cha kawaida kabisa katika Uganda watu wengi wasiokuwa na hatia walipoteza maisha yao watu mashuhuri kama vile jaji mkuu Benedicto Kiwanuka na askofu mkuu Janani Luwumu waliteswa na kuuawa chini ya utawala wake Idi Amin Dada aliamuru kuwa katika siku za Uganda Watu wote walioshukiwa kwamba wanapinga utawala wake na kupigwa risasi hadharani. Katika kutekeleza moja ya ndoto zake ambazo alidai zilitokana na mazungumzo baina yake na Mwenyezi Mungu, aliwafukuza kutoka Uganda wa Asia waliokuwa na pasi za kusafiria za Kiingereza na kuwanyang'anya mali zao zote. Mwishoni mwa mwezi wa Oktoba mwaka 1978 baada ya miaka mingi ya upinzani mkubwa kwa utawala wake wa mauaji Idi Amin Dada aliamuru majeshi yake yavuke mpaka na kuivamia Tanzania katika eneo la Kagera yalifanya vitendo vya kinyama kwa wananchi wa Kagera. Yaliua watu ovyo na kuchoma moto nyumba za wananchi na viwanda vilivyokuwa katika sehemu hiyo. Walipora mali nyingi na kuzipeleka Uganda. Vile vile walivunja daraja la Kyaka kwenye mto Kagera na kufanya usafiri na ulinzi katika sehemu hiyo kuwa mgumu. Idi Amin alitangaza kwamba atalitawala kijeshi eneo la Kagera kama sehemu ya Uganda 
na alimteua mkuu wa wilaya hiyo mpya wakati wananchi wa Kagera wakikabiliwa na maafa ya vifo na njaa baadhi ya vikosi vya majeshi ya uhaini vya Idi Amin vilirejea kwao na kusherehekea sana ushindi bandia waliokuwa wamepata walijigamba kwamba walitumia dakika 25 tu kuliteka eneo lote la Kagera zao mbali mbali walipewa vinywaji na vyakula kama viburudisho eti kushangilia ushenzi na unyama walioufanya dhidi ya watanzania hospitali ya Bukoba na nyinginezo zilizoko kaskazini mwa Tanzania zilifanya kazi kubwa katika kuwahudumia wananchi waliojeruhiwa kutokana na ukatili wa askari wa nduli Idi Amin. Mimi mati ya Kenya nilikuwa naishi katika Biterera, kijiji cha Biterera. Halafu nilikuwa nafanya kazi katika kiwanda cha sukari Kagera. Wanajeshi wa Uganda walipoingia walinikuta nyumbani wakanishambulia kaninyang'anya mali yote 29 na mabadi yote halafu wakanipiga mguu wa kushoto ukabundika wakanitesa vibaya sana baadaye nikapata msaada wa jeshi letu la Tanzania wakaniokota wakanichukua katika hospitali ya Bukoba Moja ya vikosi vilivyoongoza uvamizi wa ardhi ya Tanzania kilikuwa kikosi cha Malire. Katika sherehe zilizofanywa na kikosi hicho, Idi Amin binafsi alihudhuria. kupiga asanti sana kwenu kwa sababu mlifanya kazi ya nguvu sana kwa sababu pahali nyingi napigana ilikuwa ngumu sana kusinda bitala nyingine yote kwa sababu nyingi iko kampuni moja tu hapana Italian mnapigana na Italian tatu mzima mpaka mnafungua njia kutoka Mtukula na ingia naye mpaka Kyaka kukwenda kumpa support kwa watu wengine pale yenu alikuwa difficult mimi alikuwa nafikiri hapana waweza kurudisha nyingi nyuma lakini mimi na furai sana kuona nyingi yote mnarudi nyuma na kupata jaraz kidogo kwa sababu mlifanya kazi ngumu sana mpaka sasa Tanzania na kusanyamaza kimya na mimi najua bado kidogo commanding officer ataleta bendera ya Tanzania yeye tamupa kwangu alafu hii bendera inakuwa na ndani ya command post alile moto moto alile moto Tanzania 
Upendera ile ya Brigade Commander na Figana na Malire yeye anampa kwangu hii bendera. Asante sana. Na hii bendera inaandikwa chama cha ukundizi. Lakini mimi nataka nyinyi napumzika na kukaa tayari siku ngini kama maneno takuwa mbaya nyinyi mutarudi mutasafisha paka Dar es Salaam Jana ametangaza mwenyewe kwamba ni kweli ajili yake ya kuvamia nchi yetu na yamechukua sehemu hiyo ya Tanzania iliyo kaskazini mwa mto wa Kagera kwamba tangu sasa eti sehemu hiyo ni ni ya Uganda na itatawaliwa kijeshi kama Uganda inavyotawaliwa ndivyo alivyotangaza mwenyewe sisi ametusaidia katika kutangaza jambo hilo kusudi sasa kwa sasa ubishi uishe sasa hiyo ndiyo hali tufanye nini Tunayo kazi moja tu wa Tanzania sasa tunayo kazi moja ni kumpiga Uwezo wa kumpiga tunao babu ya kumpiga tunayo na nia ya kumpiga tunayo apiga nduri amene apiga nduri amene apiga nduri amene nduri amene apiga baada ya rais wa Tanzania mwalimu Julius Nyerere ambaye pia ni amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Tanzania kutangaza vita dhidi ya majeshi ya uvamizi ya Idi Amin. Majeshi yetu yalipelekwa katika uwanja wa mapambano ili kuukabili uvamizi huo. pamoja na viongozi wao walishirikiana katika kufanikisha usafiri wa askari pamoja na vifaa vyao bila uvamizi huo wapiganaji wetu walipambana na matatizo mbali mbali lakini walipiga moyo konde na walisonga mbele kwa nia moja
bwana mmoja tunataka bwana mmoja ili kuyaondoa majeshi ya adui yaliokuwa yamejiimarisha katika sehemu ya Kyaka ilibidi wanajeshi wetu watumie mbinu za hali ya juu ili kumtoa adui katika ardhi hiyo hapo baada ya kupata kipigo kikali kutoka kwa majeshi shujaa ya Tanzania majeshi ya nduli Idi Amin yalikimbia ovyo na kuacha silaha nyingi pamoja na madebe ya ulevi wa gongo na bangi kipigo hicho kilikuwa ni mvua za rasharasha tu mvua za masika zilikuwa bado baada ya kuikomboa sehemu ya Kyaka askari wetu walianza kujenga daraja la muda ili kupitisha askari na silaha ndogo ndogo wananchi wa Kagera ambao makazi yao yalikuwa yameharibiwa na adui walihamishiwa katika sehemu za usalama chama na serikali bila wahudumia kwa chakula na mavazi haraka dar es salaam kama mlivyokwisha sikia tangu mwanzo wa vita chama kilikuwa kimeagiza kamati zinazohusika ziwaandae wananchi katika kuikabili hali hiyo ngumu hivyo kamati zote za ulinzi na usalama mikoani na wilayani zikutane kujadili swala hili la uvamizi na namna ya kuimarisha ulinzi wa nchi yetu mimi yote nimepata nafasi ya kutafakari hotuba ya amerijeshi mkuu ambayo kamati za ulinzi na usalama za chama na serikali katika mikoa yote ya Tanzania zilikutana ili kutafuta mbinu mbalimbali mbali za kutekeleza agizo hilo kutokana na tangazo hili nadhani kuna swala la kuandalia wananchi waendelee na shughuli zao za kila siku na pia kuwachukua hatua gani za kujihami wakati adui atakaposhambulia kwa kutumia ndege hii ni pamoja na uchimbaji wa mahandaki na namna nyingine yoyote ile ambayo tawasaidia E, katika kaunti yetu cha leo nimezungumzia mambo muhimu ya msingi hali kadhalika mmetoa maoni mbalimbali ambayo yote tunakubaliana ikabidi kamati hii isimame imara kushiriki katika majukumu yote ambayo taifa letu linatazamia kufanya jukumu la ulinzi ni la taifa zima wake kwa waume vituo muhimu kama vile vya mafuta, madaraja na vile vinavyotoa huduma muhimu ilibidi vilindwe ili visije vikashambuliwa na adui. Unakwenda wapi? National meeting. Naomba usalamke nitacheki huko nyuma kama kuna cha. Kuna kitu kingine zaidi.
uko katika uwanja wa mapambano daraja la kiaka ambalo mapema lilikuwa limehunjwa na adui lilijengwa haraka haraka na wanajeshi wetu shupavu waziri mkuu ndugu edward moringe sokoine alifika kuona maendeleo ya ujenzi na kuatia moyo wa askari Kumalizika kwa utengenezaji wa daraja hilo kuliwezesha silaha kubwa kuvushwa upande wa pili wa mto Kagera ili kuyakabili barabara majeshi ya Amin. Mbozi wa chama na serikali akiwemo makamu wa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ndugu Abud Jumbe waliwatembelea wapiganaji wetu waliokuwa katika uwanja wa mapambano ili kuatia hamasa Kwa kuna watu wa kwetu walikuwa wamekwenda ndio kwenye ile dolia na kitu naweka dolia pale tukula kwa saa 28 Siku zote chama kimekuwa kikisisitiza kwamba ulinzi wa taifa ni jukumu la wananchi wenyewe. Hivyo watanzania walio wengi wamekuwa wakipata mafunzo ya ulinzi wa mgambo katika sehemu mbalimbali mbali za makazi yao, maofisini na viwandani. kwanza vilikuta wa Tanzania wengi wakiwa wamekwisha pata mafunzo ya mgambo pamoja na mbinu mbali, mbali za ulinzi wa taifa. Kwa hiyo ilikuwa rahisi kwa kila shina kutoa idadi ya askari waliohitajika. Na namba 4 imeita tunani. Oh, Na namba 5 imeita watu sita. Sawa. Sina namba 2 nimeleta askari 10. Oh, fantastic. Baada ya wanamgambo kukusanyika katika matawi yao ya chama, matawi yaliwapeleka katika wilaya na wilaya ziliwapeleka katika makao makuu ya mikoa ambako walipangiwa kujiunga na kambi mbali mbali za jeshi kwa mafunzo ya juu zaidi. Nenda. Mama hapo. Jana kuna nani? Sasa vesta nani? Tobi. Tobi nani? Wilaya Tarafa Tarafa
Katika usafirishaji wa wanamgambo, magari ya watu binafsi, mashirika na serikali yalitumika. kupokewa katika kambi wanamgambo walipimwa ili kuhakikisha kwamba 
Mafunzo ya kijeshi na maarifa ya kujihami porini ni moja ya mambo ambayo kila askari ni lazima ayajue. ngine walipangwa katika vikosi vya kutumia silaha kubwa kama vile mizinga ya aina mbalimbali shambulizi za askari wa miguu wakiandamana na vifaru ni moja ya mafunzo muhimu katika elimu ya vita kundi kilipomaliza mafunzo yake kilikwenda katika uwanja wa mapambano kabla ya kuondoka kwenye kambi za mafunzo wapiganaji wapya waliagwa na wakuu wao ili kuwatia hamasa na kuwaeleza jukumu lao katika kutetea uhuru na heshima ya taifa letu kutokana na uvamizi wa ardhi ya Tanzania ili wakuweza kuhakika kuzaliwa vizuri na waishi waishi kwa raha Tunagombea ardhi yetu hata hewa ya Tanzania ni yetu. Ni lazima mjue hayo ya nyuma. Kwa hivyo namalizia kusema sisi wote tusaidiane. Tusaidie viongozi wenu na viongozi wa taifa. Kidumu chama cha mapinduzi. Ndio msiafu wa ujamaa na kujitegemea. Ndio mmelala fikra za mwenye kitu wa CCM. Ndio. Asante sana.
kuanzia hapa kuanzia huko katika uwanja wa mapambano askari wetu waliendelea kutayarisha mipango ya kumtoa kabisa adui hadi nje ya mipaka yetu ili kusafirisha dhana na silaha mbalimbali wanajeshi wetu walitengeneza viwanja vya ndege vya muda kuwezesha vifaa vifike katika sehemu ambazo zilikuwa ngumu sana kupitika Baadhi ya vikosi hodari vya majeshi ya Tanzania vililazimika kupita kwa mguu katika sehemu zilizojaa maji, matope na msitu mnene ili kumzingira adui. Katika sehemu nyingi walizokomboa wanajeshi wetu waliwakuta wazee na vikongwe ambao walinusurika kuuawa wakati majeshi ya Amin yalipovamia nchi yetu. Baada ya kufukuzwa sehemu ya Chaka Majeshi ya Amin yalikimbilia Mtukula na kujenga ngome imara. Tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka tisa Majeshi ya Tanzania yalishambulia ngome ya adui ya Mtukula. wengi wa Amin walikufa na wengine walikamatwa mateka. Waliosalimika walitawanyika ovyo na kuacha silaha nyingi ambazo zilitekwa. Eneo la Kagera lilikombolewa kikamilifu tarehe 22 Januari mwaka 1979.
Huyu jamaa kwa nyumba yake. Wala kile Adui akawa amefukuzwa kabisa katika ardhi ya Tanzania aliyokuwa ameikalia. Amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Tanzania Mwalimu Julius Nyerere ambaye alifuata kwa makini kila hatua ya mapigano aliwatembelea wapiganaji wetu huko katika uwanja wa mapambano na kukagua maendeleo ya vita Akifuatana na makamanda wa vikosi mbali mbali akiwemo mkuu wa majeshi ya Tanzania Luteni Jenerali Abdalla Tulipo Mwalimu alionyeshwa silaha mbali mbali zilizotekwa katika kuikamata ngome ya Mtukula. Na chini kote wananchi mjini na vijijini walitoa michango ya aina mbali mbali kusaidia mapambano na kumuondoa huyu nduli aliyetuingilia nchini mwetu vile vile anajitoa mwanzo kuwapelekea ndugu wananchi walio katika kijiji hiki kuelekea kwa watoe mchango wa hali na mali na vile vile namalizia kwa kusema kwa mimi mwenyewe natoa ngombe watatu na wajinia mawili ya, ya mahindi asante mwenyekiti kwanza mimi huyu nduli sasa nimesikia hapa nchini kwetu sasa kuna sikia kwenye maridio natangaza nduli anaua ndugu zetu huko sehemu za mpakani. Kwa hiyo mimi kwa mchango wangu binafsi natoa jioni moja na njugu mawe tu niliweza kusaidia vijana wetu. Kwanza kabisa 
mimi binafsi ninatoa ngombe watatu kwa ajili ya kumwonda huyu eh, fascist aliyeingilia nchi mwetu mwezi uliopita. Alafu itoshe mimi nikiwa kama balozi nitakufikisha ujumbe huo na ni na imani kwamba nitaeleza wananchi vile vile tuongeze juhudi ya kilimo kwa ajili ya kinga badala. Wajumbe na washukuru sana katika kuitikia wito wa mchango wetu wa kupeleka kwenye mapambano. Naomba muambie mabalozi wafanye haraka haraka mchanga mchango wa uhakika hapa tawini tu na sisi tuwakilishe kule wilayani. Asante sana. Kwa upande wa mifugo kiasi cha ngombe tano elfu pamoja na maelfu ya mbuzi na kondoo walikusanywa katika nchi nzima. Ndugu wana kamati jumla ya ngombe zote sikiwi ni kiasi gani? Ndugu mwenyekiti jumla ya ngombe wote tulishapokea ni 3018 kumla ya ngombe zote ni 3 na 18 asanteni Kasinda wananchi wengine walitoa damu kusaidia askari walioumia vitani. ndani na maofisini wafanyakazi waliongeza saa za kazi kama mchango wao kwa vita Ingawa huu ulikuwa wakati mgumu kwa Tanzania wananchi walionyesha kukomaa kisiasa kwa kuwa watulivu na kuendesha shughuli mbalimbali bila kubabaika. Mkutano wa kimataifa unaojulikana kwa jina la kundi la nchi sabina saba ulifanyika mjini Arusha kama ilivyopangwa na bila hislafu yoyote wakati nchi ikiwa katika hali ya vita. Vita sasa viliingia katika hatua nyingine. Baada ya Idi Amin kutamka kwamba ataendelea na kutekeleza hatua ya pili ya kuishambulia Tanzania kwa kupiga mabomu miji ya Mwanza, Tabora, Dodoma na Tanga, Tanzania ililazimika kuhakikisha kwamba usalama wake utakuwa wa kudumu. Hivyo ikawa lazima kwa majeshi ya Tanzania kumsaka Idi Amin ndani ya Uganda na kumtokomeza kabisa. Makamanda wa vikosi mbalimbali waliwaeleza wapiganaji wetu juu ya wajibu huo. Tarehe 22 Januari tumemtoa katika vilima hivi tulivyokaa. Wajibu wetu mkubwa kwanza ni kuhakikisha kwamba mlima ule wa Katera tunaouona ni lazima tuuchukue na uwe mikono ni mwetu kwa muda mrefu tumesubiri na sasa tumepewa amri na amri jeshi mkuu kwamba nyoka huyo lazima tumwangamize naomba tukubaliane kama kuna mtu atarudi nyuma 
tuna hiari kurudi nyuma kuvunja ile daraja la Kagera na tukae huku huku mpaka tumehakikisha kwamba hakuna yeyote atakaye rudi mpaka nduli amini amekamatwa na kuwao wapiganaji wote walipokea wito huo kwa nia moja na waliazimia kumaangamiza kabisa adui pamoja na majeshi yetu walikuwamo wapiganaji wananchi wa Uganda walio mpinga Idi Amin ambao walipigana bega kwa bega na majeshi ya Tanzania askari hao waliongozwa na kanali Tito Okello Lieutenant Kanali Oyite Ojok na ndugu Yoweri Museveni Majeshi yalisonga mbele kuelekea miji ya Masaka na Mbarara ambayo ilikuwa ni vituo vikubwa vya vikosi vya mauaji ya majeshi ya Nduli Amini. Wakati huo huo adui naye alikuwa anajitayarisha kupambana na majeshi ya ukombozi. Wapiganaji wetu walijiandaa kikamilifu katika kuishambulia miji hiyo iliyokuwa ikilindwa vema na majeshi ya Amin. Mbinu za hali ya juu zilitumiwa katika kutayarisha mashambulizi ya miji hiyo. ilikombolewa mwanzoni mwa mwezi Machi mwaka 1979 Majeshi yetu yalipokewa kwa shangwe na wananchi waliokuwa wamekandamizwa na utawala mdalimu wa Idi Amin kwa miaka minane Kambi kubwa ya kikosi maalum kilichojiita kikosi cha kufa na kupona ilitekwa hapo Masaka mapema alfajiri ya tarehe mosi mwezi Machi Mji wa Mbarara uliokuwa miongoni mwa miji mizuri nchini Uganda uligeuka kuwa magofu matupu. Pia kambi kubwa ya kikosi cha Simba iliyokuwa karibu na mji huo ilitekwa. Katika juhudi za kutafuta usuluhishi wa vita hivi Mwenyekiti wa kipindi hicho wa umoja wa nchi huru za Afrika OAU Rais Jafar Numeri wa Sudan alitembelea Uganda na baadaye Tanzania Tangu mwanzo OAU ilikuwa imeshindwa kutoa tamko rasmi kulaani kitendo cha uvamizi wa majeshi ya Idi Amin kwa ardhi ya Tanzania Katika mazungumzo na waandishi wa habari huko uwanja wa ndege wa Entebbe Rais Numeri alisema kwamba alifika Uganda kupata maoni ya Idi Amin kuhusu ugomvi huo wa nchi mbili zilizo ndugu na pia angekwenda Tanzania kupata maoni ya rais Nyerere. Uganda 
we know that there are reasons, maybe uh, Uganda has got reasons against Tanzania, Tanzania has got also reasons against Uganda. Msimamu wa Tanzania kuhusu suala hilo ulikuwa wazi kabisa. Umoja wa nchi huru za Afrika ulikuwa umefanya kosa kubwa kwa kushindwa kulaani kuvamiwa kwa ardhi ya Tanzania. Of the conflict between Uganda and Tanzania. Amini Makajana ametufanyia kitendo cha jeuri cha fedha na cha kuvunja sheria zinazojulikana. Kuvunja sheria. Amevamia nchi yetu, amekalia eneo la nchi yetu, amelitangaza eneo hilo kwamba sasa ni eneo la Uganda. Hiyo imevunja sheria na sheria zinajulikana kila mtu anajua. Sasa ilikuwa lazima apata adhabu. Tukamwombea adhabu. Tukaomba nchi za Kiafrika kwa sababu nchi za Kiafrika hazina jeshi si serikali. Hazina jeshi. Zimpe adhabu ya kumlaumu tu, ya maneno tu. Nchi za umoja wa Afrika ziliposhindwa angalau kumkemea tu kwa maneno amini mvamizi wa nchi yetu zilifanya mfano mbaya sana vingeweza kumwacha amini huyu huyu hata kama angepona jana alikuwa ametuvamia sisi Tanzania kesho angeweza kavamia Kenya anajua hata kemewa kama na sisi tumefanya mfano mbaya huyu huyu tukaupata tusimchape kwamba kumpiga ni haramu kesho ange baada ya kutunyorosha sisi kesho angejaribu Kenya anajua kwamba Kenya wakithubutu kujaribu kumpiga lazima waishie mpakani wakiingia ndani watalaumiwa ulinzi wa media Tanzania kutokana na mashambulizi ya anga ulikuwa imara ya kujihami iwapo mashambulizi ya anga yangetokea Vikosi vya jeshi letu na anga vilikuwa tayari wakati wote kupambana na mashambulizi ya aina hiyo kutoka kwa adui Vikosi vya majeshi ya Amin vikipigana bega kwa bega na vikosi vya askari wa Gaddafi 
vinipata kipigo kikubwa kutoka kwa majeshi yetu askari wengi wa Libya waliuawa na silaha zao zilitengwa wa kimataifa wa Entebbe pamoja na kituo cha jeshi la anga kilichoko karibu vilitekwa na majeshi yetu Ikulu ya Entebbe ambayo ndio makao ya rais wa Uganda pia ilitekwa Katika vyumba mbali mbali vya jumba hilo askari walikuta silaha nyingi alizokuwa akiweka mwenyewe Idi Amin Marubani wa jeshi na anga la Idi Amin waliokuwa wamejificha walijisalimisha. Vile vile mateka wote waliokamatwa wakiwemo askari wa Libya waliorodheshwa. ndio <laughs> Matayarisho ya kuuteka mji mkuu wa Uganda Kampala yalifanywa kwa uangalifu mkubwa ili kuepuka uharibifu wa mali na maisha ya raia. Majeshi yaliuzingira mji tayari kwa mapambano ambayo yalitarajiwa kuwa makali. Jeshi yetu yalipokuwa yakisonga mbele askari wa amini waliobaki kuulinda mji walizidiwa nguvu na walikimbia
Majeshi yetu yalinakiwa na wananchi wa Uganda kwa shangwe na furaha kuu. ulikombolewa tarehe 11 Aprili mwaka 1979 Habari za kukombolewa kwa mji mkuu wa Uganda zilitangazwa rasmi na mwenyekiti wa CCM Mwalimu Nyerere kwa Watanzania Jana kama ambavyo naamini wengi mmesikia majeshi yaliyokuwa yanapigana na majeshi ya Amin waliingia mjini Kampala na leo vijana wenu waliopo katika sehemu zote za mapambano walinetea risala risala yenyewe imetumwa kwangu lakini kwa kweli ni risala imetumwa kwenu wote inasema hivi Ndugu mkuu wa majeshi na mwenyekiti wa CCM tunakuletea hongera na pongezi kwa ushindi Uganda kwa mara ya kwanza wakati serikali ya kiraia ikiongozwa 
na Profesa Yusuf Lule ilipoapishwa nje ya jumba la bunge mjini Kampala. I would like to invite the president Professor Waike Lule to come forward to face the nation. I Yusuf Kironde Lule do solemnly swear that I will and truly exercise the functions of the high office of president and bear true allegiance to the sovereign state of Uganda. So help me God. Let us all stand for one minute in silence in memory of those who have died at the hands of Idi Amin, especially those who have laid down their lives on the battlefield. katika jumba maalum la mateso lililoitwa State Research Bureau waandishi wa habari na wananchi waliweza kuona wenyewe masalia ya zana za kisasa za utesaji ndani ya jumba hilo walikutwa maiti wengi waliorundikana inasemekana miongoni mwa washauri wakuu ambao walibuni fikra na mawazo ya kuwa na jumba la mateso la aina hiyo ni Major Bob Astles. Ndani kabisa katika vyumba vya mateso waandishi waliweza kujionea wenyewe damu nyeusi iliyoganda na kutapakaa kila mahali pamoja na masalio ya meno na ubongo wa vichwa vilivyopasuliwa kwa nyundo. Hivyo Uganda ilipokombolewa wananchi waliokuwa hawajapata mahitaji yao kwa miaka mingi walivamia maghala ya chakula na sukari na kujisaidia. Mmoja wa askari wa jeshi la ukombozi ndugu Oyite Ojo akizungumza na waandishi wa habari alisema kwamba wapinzani wachache bado wanaleta fujo. Lakini pole pole hali inarudia kuwa ya kawaida. Idi Amin alipotimuliwa Kampala alikimbilia Jinja mji ulioko maili hamsini kutoka Kampala. Mji huu unajulikana sana kwa vile huko kuna bwawa kubwa linalotoa umeme kwa matumizi ya nchi nzima. Majeshi yetu yaliyokuwa yamepania kumwangamiza kabisa Nduli Amin yalielekea Jinja. askari waoga wa jeshi la Amin walipoona wamezidiwa walivua nguo za kijeshi na kuvaa nguo za kiraia ili wasitambulike lakini majeshi yetu yakisaidiana na raia yaliwagundua wahaini hao na kuatia maroni Okay, okay, okay. Uko Jinja Duli Idi Amin alijitapa kuwa atapigana hadi tone la mwisho la damu yake na kamwe hata salimu amri. 
Majeshi yetu yalitembea kwa mguu maili hadi maili bila kupata Lengo lao likiwa ni moja tu kumwangamiza kabisa joka kuu nduli ya Amin na vibaraka vyake. <tos> Andui waliokamatwa walihojiwa. shambulia mji wa Jinja ilibidi wapiganaji wetu waangalie sana wasiharibu mitambo ya umeme na daraja linalopita juu ya mitambo hiyo Jinja ulikumbolewa bila ya upinzani mkubwa kinyume cha vile alivyokuwa ametangaza Idi Amin ya wakazi wa Jinja waliwalaki kwa shangwe na vifijo mashujaa wetu Mkuu wa vikosi vilivyoteka mji huo brigadia Mwita Marwa ambaye kwa jina la Kivita alijulikana kama brigadia Kambale alikuwa miongoni mwa wapiganaji waliolakiwa na wananchi wa mji huo kambi kubwa ya jeshi iliyoitwa ngome ya Gaddafi na buhari kubwa ya vifaa vya vita vilitekwa kwa upande wa magharibi vikosi vilivyokomboa mji wa Mbarara vilisonga mbele na kuikomboa miji ya Kabale, Kasese, Fort Portal mpaka wilaya ya Semliki iliyoko mpakani na Zaire. Wananchi wengi walishirikiana 
na kuwasaidia sana majeshi ya ukombozi katika kuwasaka adui ya ya community vale walikuwa na magari mangapi walikuwa na matoka mingi ya lore na mitoka injini ilikuwa inabeba bundusi na injini inabeba askari nzuri sana eh walikuwa na silaha yote nzito nzito ambazo zinatijiwa wewe mzinga walikuwa wanabeba mzinga bunduki kubwa na mzinga injini mirefu sana aha walikuwa kielekea kwenye mlima mkubwa hii walikuwa wanarejea huko kwa mlima hii aha asante sana kabla ya kufikia sehemu hiyo ilibidi vikosi vivuke milima mirefu ya Ruwe nzuri Jeshi aliendelea kusafisha mabaki ya adui mpaka mji wa Bundibugyo ulioko mpakani na Zaire upande wa magharibi ya Uganda chuo cha mafunzo ya mizinga kilichoko mji wa Masindi nacho kilitekwa pamoja na silaha zote. Vikosi vya majeshi vilivyokomboa mji wa Kampala viligawanyika. Vingine vilibaki kulinda mji na vingine viliendelea kusafisha mabaki ya maadui kupitia ziwa Kyoga hadi mji wa Lira ambako yalikutana na majeshi yaliyoteka miji ya Jinja, Mbale, Tororo na Soroti. Katika kuvuka ziwa Kyoga wananchi wa sehemu hiyo walitoa misaada mbali mbali kwa wapiganaji wetu. ya amini yaliyokuwa yakitoroka kuelekea Arua kutokana na kupigwa kila upande yalizidiwa na majeshi yetu na kutekelezwa kabisa
vikosi vilivyopita ukanda wa kati viliteka kiwanja cha ndege cha Nakasongola. Katika uwanja huo vikosi hivyo vilikuta silaha za kila aina zilizoachwa na majeshi ya Amin yakiwemo mabomu makubwa kama yale yaliyotupwa na ndege iliyoshambulia kisiwa cha saa 8 huko Mwanza na hospitali ya Mkoba Magari ya fahari aliyokuwa akitumia joka kuu yalikutwa yameachwa katika uwanja huo wa Nakasongola Wananchi wa Uganda walikuwa wamekwishatosheka na matendo ya kinyama ya majeshi ya Amin. Na kila walipowaona askari wa Tanzania waliomba ulinzi. Toka kuu Idi Amin baada ya kusakwa katika sehemu zote za Uganda, ilidhaniwa kwamba alikwenda kujificha katika kijiji chake cha Koboko. katika kuvuka daraja la maporomoko ya Karuma majeshi ya Amin alijitahidi sana kuyazuia majeshi ya ukombozi yasivuke daraja hilo lakini alishindwa na askari wetu wakavuka Wapiganaji wetu walisonga mbele hadi mji wa Gulu. Kila mahali walilakiwa kwa shangwe kuu. Katika kiwanja cha ndege cha Gulu askari wetu walikuta ndege za vita kadha zimeachwa. Kwa upande wa mashariki vikosi vilivyokomboa mji wa Jinja viliendelea kuikomboa miji ya Tororo, Mbale, Soroti hadi Moroto. kila sehemu iliyoweza kuwa ni maficho ya askari ilipepuliwa kwa makini ili kutokomeza masalia yote ya askari wa Amin Jimbo la Karamoja lililoko kaskazini mashariki ya Uganda ni sehemu iliyosahauliwa sana na utawala wa Amin. Wananchi na mifugo walikufa ovyo kwa maradhi na njaa bila ya msaada wowote kutoka serikalini. Situation hakuna mabadiliko. Mission hakuna mabadiliko. Execution 
Mji wa Moroto ulikuwa na kambi kubwa ya jeshi na Idi Amin. Kwa hiyo majeshi yetu ilibidi yaandae vizuri mashambulizi ya mji huo. Kampuni mtachukua upande wa kulia na mtatilia sehemu ya kampu hili. Iko e mtaprosi barabara ambayo inaingia moroto na kuokupai upande wa kushoto na mtaendelea kusikilia sehemu ya katikati ya mji. Kompania orders hakuna mabadiliko. Execution sisi tumepewa kwenda kufanya clearance mji wa moroto. Itakuwa nyuma ya kompania hii. nzima ya Uganda ilikuwa mikononi mwa majeshi shujaa ya Tanzania pamoja na majeshi ya wananchi wa Uganda yaliyopigana bega kwa bega kuikomboa Uganda kutoka utawala dhalimu 
wa yule aliyejiita rais wa maisha field marshal alhaji dr idi amin dada dso vc mc cbe wananchi wa mji wa moyo waliandaa sherehe ya kimila kwa kuyakaribisha majeshi yetu Baadaye wananchi waliomba dua kuwakumbuka wale waliopoteza maisha yao katika vita hivyo wazee walijulishwa kwa makamanda Majeshi ya Tanzania yalimaliza kazi waliotumwa na taifa. Katika miezi yote saba ya vita, wapiganaji wetu walionyesha nidhamu ya hali ya juu. Hii ilithibitishwa na mapokezi makubwa waliopewa na wananchi wa Uganda katika sehemu zote walizopitia. Ilidhihirika wazi kwamba wapiganaji wetu walishirikiana vizuri na raia jambo ambalo liliwashangaza wananchi wengi wa Uganda kwa sababu kile walichojua kuhusu askari wa Idi Amin ni dhuluma, mateso na mauaji ya raia. Malizika sasa hivi kilichobakia ni kuimarisha ulinzi. Wameweza kufika na kuonana na wapiganaji. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana kwa wapiganaji kuwafahamu ni viongozi wepi wa daraja ya juu ambao walikuwa wanatuletea amri za kimapigano na sisi tulikuwa tunazitekeleza. Kama tulikuwa tunazikosea ndio leo watatuambia kama tulikuwa tunafanya vizuri leo watatuambia asante sana Mkuu wa majeshi yaliyopigana Uganda Major General David Musuguri ambaye kwa jina la kivita alijulikana kama General Mtukula akiandamana na makamanda wa vikosi mbalimbali waliwatembelea wapiganaji wetu na kutoa salamu za pongezi kutoka kwa amiri jeshi mkuu na wananchi wote wa Tanzania kwa sababu nilisema maneno kwenye milima ya Igaya kabweba kabweba kwenu nyinyi nikawaambia sasa umefika ukati tumeambiwa siku mule huyo tumenyang'anya zile korogoro zetu alichukua minzilo kikosi hiki kilimiaidi mkaanambia tumechelewa <laughs> kwa hivyo unatuchelewesha bure ungetuambia leo tuondoke na mimi nikakata kauli pale pale nikasema twende. Na kweli usiku mliondoka. Baba, mimi ninakuja kutoa faramu. Kwanza ametoa salamu ya pongezi. Na pili anasema muangalie mnaishi na waganda kama mnavyoishi na watu wa Tanzania. Hizo ndio salamu zake. Huku nyumbani Ameri Jeshi Mkuu Rais wa Tanzania Mwalimu Julius Nyerere aliitembelea baadhi ya mikoa ili kuwashukuru wananchi kwa michango na msimamo wao thabiti wakati wote wa vita. Katika mikoa aliyotembelea wananchi kwa jumla walimpa zawadi mbali mbali kama ishara ya shukrani na imani yao kwa uongozi wake wa busara 
wakati wa mapambano. mwezi machi mwaka 1979 ambao ulimchagua profesa Lule kuwa kiongozi wake na kuwa rais wa Uganda uliamua kumwachisha uongozi na ukamchagua ndugu Dr. Benaisa sherehe zilizofanyika katika ikulu ya Entebbe ni kuyaaga majeshi ya Tanzania makamanda wa vikosi vya Uganda vilivyopigana bega kwa bega na majeshi ya Tanzania walitoa shukrani zao Naisa kwa niaba ya wananchi wote wa Uganda alitoa rambi rambi kwa wote waliokufa katika vita hivyo vya kumwadhibu Nduli Amin na kuikomboa Uganda. In remembrance of our brothers and sisters who laid down their lives in the war of liberation of our country. kundi cha utamaduni cha jeshi la wananchi wa Tanzania kilitumbuiza umati uliohudhuria sherehe hiyo Uganda hure Thank you. 
vikosi vya majeshi shujaa ya Tanzania vilianza kurejea nyumbani baada ya kutekeleza wajibu wao. Vikosi vingine kwa makubaliano baina ya serikali ya Uganda na Tanzania vilibaki Uganda kulinda usalama wa nchi. Tanzania ambayo ilipigana vita vya haki kulinda heshima na uhuru wake iliungwa mkono na mataifa yote yanayopenda amani. Wapiganaji walirejea nyumbani kila mmoja mahali alikotoka. Kila sehemu walipofika walipokelewa kwa shangwe na vigelegele kwa ushujaa wao na kwa kulinda heshima na uhuru wa taifa. Kuna wengine ambao hawakurudi. Kuna wengine walirudi na majeraha na wengine walirudi vilema. Lakini wote hawa wana heshima ya pekee katika historia ya taifa letu. Daima taifa litawakumbuka. Marehem Hans Pop aliyekuwa mkuu wa polisi mkoa wa Ziwa Magharibi ambaye aliuawa na majeshi ya Idi Amin mwaka 1971 alizikwa huko nyumbani kwao Iringa baada ya maiti huyo kurudishwa kutoka Uganda Maiti huyo alirudishwa kwa msaada wa serikali mpya ya Uganda Wote waliopoteza maisha yao vitani walizikwa huko Kaboya mkoa wa Ziwa Magharibi jengo kwa heshima yao ulizinduliwa na Rais Nyerere tarehe 26 mwezi wa saba mwaka 1979 Wakuu mbali mbali wa chama na serikali walitoa heshima zao kwa marehemu Kila mwaka tarehe mosi Septemba ni siku ya kuwakumbuka mashujaa katika Tanzania mwaka 1979 siku hiyo pia ilikuwa ni siku ya mwisho ya kusherehekea kitaifa ushindi wa majeshi yetu katika vita dhidi ya nduli Idi Amin Dada na majeshi yake elfu kwa maelfu ya watanzania na wageni waliowalikwa walimiminika katika uwanja wa taifa mjini Dar es Salaam kuhudhuria sherehe hizo Jeshi la wananchi wa Tanzania liliandaa gwaride rasmi ambalo lilikaguliwa na mwalimu. Baadhi ya silaha zilizotekwa wakati wa vita zilionyeshwa kwa wananchi. za vita za jeshi la Tanzania pia zilitoa heshima kwa rais Nyerere. Kwa bahati mbaya moja ya ndege zilizoshiriki ilianguka na kuwaka moto na kuua marubani wake. Ni 
ingawa wananchi walistushwa na kufadhaishwa na ajali hiyo lakini walionyesha kukomaa kisiasa kwa kuwa baada ya muda mfupi tu walitulia na sherehe zikaendelea kama ilivyopangwa Mwalimu Nyerere alitoa nishani ya Kagera kwa makamanda wa jeshi na nishani ya muungano kwa wakuu wa mikoa iliyokuwa jirani na uwanja wa mapambano sherehe hiyo fupi waziri wa ulinzi na jeshi na kujenga taifa ndugu Rashid Kawawa alimkaribisha mwalimu kulihutubia taifa mbele yetu maana ya vita maana ya jana wetu kujitolea mwanga ndio kulinda taifa letu hii ndio sehemu ya kazi kubwa ambayo jana wetu tumekuwa naifanya na bila kuwa wakati na kuomba ndugu mwenyekiti utuhutubie asante sana ndugu rangi leo ni siku ya mazijana lakini siku ya mashujaa ya leo ni siku maalum miezi kumi iliyopita nchi yetu ilivamiwa na majeshi ya amini jeshi la wananchi pamoja na wanamgambo waliungana kuunda nguvu moja ya mapigano nguvu hiyo ya pamoja ndiyo iliyompiga Idi Amin. Tunampongeza kila askari ambaye alitimiza wajibu wake kwa uaminifu na kwa nidhamu. Aliyekuwa vitani Uganda na aliyekuwa huku nyuma. Baadhi yao wako hapa pamoja nasi hivi leo. Tunawakaribisha na kuwapokea kwa furaha na pia wakiwa wawakilishi wa wenzao waliokisha kwenda nyumbani katika sehemu mbali mbali za Tanzania na pia wale ambao bado wakingali Uganda lakini wako baadhi ya askari wetu ambao hawatarudi tena tunawapa heshima zetu kwa uzuni lakini pia kwa fahari tunamuomba Mwenyezi Mungu awapumzishie sema peponi tunatoa pole nyingi kwa jamaa zao na tunaungana nao katika msiba mkubwa huo shida yao ni shida yetu na maisha yao ya siku za mbele ni jukumu letu wote kwa Tanzania tumepitia wakati mgumu wa mapambano ya vita na tukashinda umoja wetu ndio uliotuwezesha kupata ushindi kazi iliyobaki 
ni mapambano ya kujenga uchumi wetu uliovurugwa na vita. Kwa pamoja daima tutashinda.